salita ng Diyos. At ang sabi ni Yesu Kristo, hindi po lahat ay binigyan ng pagkakataon upang pagkatiwala ang mga secrets of the kingdom of God. Sabi mo nga, sabi katabi mo, pwede ka bang pagkatiwalaan? Pwede ka bang pagkatiwalaan ng kanyang mga salita? Amen. Praise God. So in the past um, weeks, we discussed the parables of Jesus Christ. Uh, nung una po, the first thing we have this, we, 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 we spoke about, we shared about, is the parable of the sower. Dito po, uh, nakita po natin dito, na ang itinuturo po ng parable na to, ay kung anong klase ng puso meron tayo. Anong klase ng puso na ating pagtanggap sa ating Panginoon Yesu Kristo? Tunay ba natin siyang tinanggap? At ang hinahanap niya nga pala ngayon ay mga taong napakinggan si Kristo pero hindi tinanggap si Kristo. At hindi porkit, porkit uh, ating sinasabi sa ating labi na, na si Yesu Kristo ating Diyos, ngunit kung hindi po totoo sa ating puso, Hindi po totoo sa ating puso na tunay na uh, uh, si Kristo ay ating Diyos, ang ating din Diyos, ang ating mundo pa rin. So, ibig sabihin po, no, matigas po ang ating puso. Amen po ba? Napag-aralan din natin na uh, uh, yung pangalawang klase na tinanggap si Kristo si, si bilang reli- religious icon. No? Tinanggap lang sila bilang religious icon and uh, parang ginagawa lang ang ating Panginoon na uh, bendo machine na tagasagot ng ating prayer. Ganun bang klase ng puso? Meron tayo. Or, yung tinanggap si Kristo, ngunit parte lamang ng buhay nila si Kristo, hindi buhay nila ang ating Panginoon. Sapagkat na nalulunod ng iba nating mga aktividades, activities in the, in the world. Jesus Christ remains here. So sabi po, yun ang klase ng puso na wherein Jesus Christ ay nasasakal ng activities natin sa ating buhay. Ngunit, yung tunay na tumanggap kay Kristo, matabang lupa, ibig po sabihin yun, pagpapalain. Not 30, not 60, not 100, but more than you can even think of or imagine. Amen? In fact, if you are true child of God, hindi mo pa hinihingi, binibigay na ng Panginoon. Hindi mo pa nga alam na kailangan mo, inihahanda na ng Panginoon sa inyo. Yan po ang pribileyo ng isang tunay na anak ng Diyos. Amen? Yung pangalawang parable na pinak- tinignan po natin, yung foolish and wise builder, yun po yung kung paano naman natin tinatanggap, yung salita ng Diyos. Tayo, ang ating buhay ba, ang pundasyon ba na ating buhay ay si Kristo o ang ating kayamanan? Si Kristo o ating pamilya? Si Kristo o ating trabaho? Si Kristo o ating mga dreams? Sino, sino ba talaga ang pundasyon ng ating buhay? Ano ang ating pundasyon? Ang salita ba ng Diyos o ang sinasabi ng mundo? Ano ang pundasyon ng iyong buhay? What defines you? Kalimitan, people defines you. Hello? People defines you. Nasaktan ka, you know, nakita mo sa, sa, sa TV kung ano itsura ng, ng maganda, maputi, payat, eh ikaw, maitim, mataba. Ibig sabihin nun, dinefine ng mundo, ng TV, kung sino ka. And then you look at yourself as an ugly being. Do not let the world define you. Amen? Ano pa? Yung ating ugali. Kalimita ng ugali natin, hindi naman natin ugali talaga. Tama po ba? Napunta ka sa isang opisina na talaga naman sigawan ng sigawan. So, ikaw, eh, nagigisigaw ka na rin. Amen? O kaya nakasakit, na, may, meron kang, may, na, may taong nakasakit sa iyo sa opisina. Nakasakit sa iyo. Pagkatapos, Ang ginawa mo ngayon, ayaw mo na. Ayaw mo na makipagkaibigan sa kanya. Pero sa totoo lang, mapakaibigan ka. Dahil nasaktan ka, you were hurt. Ayaw mo na rin. Do not let the world define you. Dapat po, is the word of God who will define you. You are a child of God. Paano mo malaman yon? Pinag-usapan po natin yung fruit of the Holy Spirit. Amen. Yan po tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, at you are wonderfully and fearfully made. Isang kasinungalingan kapag nakikita mo sa 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 ano sa 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 salamin ay pangit. Pag humanap ka sa salamin, nakita mo pangit kasi nungalingan 'yon. Hello. Ano ba nakita mo sa salamin mo? Oh, bagong gising ka, hindi ka pa nakaka nakaka Nakita mo oh, pangit 'to. Oh, kasi nungalingan 'yon. Eh ba? Oh. 
Pero may talent. <laughs> Kaisa-isa po tayo. No, kaisa-isa po tayo. Wala pong kawangi, wala tayong kapareho. Ang tanging kapareho natin na dapat ay tayo ay si Kristo. Amen? So, of wise and foolish builder. Pagkatapos, last week we spoke about the Good Samaritan. At ang maganda po, mas malalim na dahilan ng Good Samaritan, eh hindi lang para for you to be good and kind to people. Ang mas malalim na ibig sab- na, na reveal ng Panginoon sa atin last week about the Good Samaritan, eh yung bang... Dapat tayo ay maging Kristo sapagkat si ang Samaritan represented Jesus Christ represented by the Samaritan. Amen. Si Jesus Christ hindi namimili. In fact, he gave up his life while we were still sinners. Amen. At yung Hudyo, yung Hudyo, the Jew na binugbog, pinagnakawan, hinubaran and and and, and, and binugbog represents us. Tama po ba? Sino po dito yung bugbog sarado ng mundo? Sino po dito yung nahubaran? Nahubaran ng dignidad ng mundo. Pinagnakawan. Relasyon, pinagnakawan. Kapayapaan, pinagnakawan. Even your, your finances, pinagnakawan. Relationship with others, pinagnakawan. Bugbog sarado. Sino po dito yung uh, hinubaran at saka uh, uh, iniwan na parang patay na? Sabi mo sa katabi mo, tayo yon. Tayo yon Until a good Samaritan shared to us Jesus Christ. Ngayon na tayo, tinanggap na natin si Yesu Cristo, sabi mo sa katabi mo, huwag ka madamot. Sapagkat marami pong sugatan sa, lab- sa labas. Marami pong bugbog sarado, pinagnakawan, at iniwang patay. Marami tayong mga kasakaibigan bangkay. Hello, patay ang spirito. Bulag sa katotohanan sila'y nagkakasala. Ang good Samaritan ay hindi, will not point a finger at them and tell them you are going to hell. No. A good Samaritan will be somebody who will show to them that Jesus Christ loves them. Amen? At hindi po natin kailangan ipakilala si Yesu Cristo sapagkat most of them kilala naman ng Panginoon. Tama? Dapat iparamdam natin sa kanila kung sino si Cristo sa pamamagitan natin. Let your light shine. Amen? Today, we're going to our fourth day, uh, for our fourth parable, we shall uncover another parable, the purpose of which is not to sow fear in our hearts. Pakinggan nyo po. The purpose of why I'm going to share with you this parable is not to sow fear in our hearts because those who are, uh, big, uh, but to challenge us to bring more souls at the foot of Jesus Christ, to save many more from the fires of eternal hell. Amen. I'm not going to show you and describe to you what hell is. Not to put, put fear in you, but to wake you up. Hey, yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, nanay mo, tatay mo, mga, ka, mga kapatid mo. Hey, li, ma, wake up. Mabuhay ka na ng tunay ng pagiging kristyano para mapansin ka naman nila. Today's word, I have entitled, Yan. Are you sure where you are heading? Ayun. Sabi mo katabi mo, sigurado ba kung saan ang punta mo? Tano mo sa katabi mo. Are you sure where you are heading? Alam mo, sapagkat ang buhay natin sa mundo, ang buhay daw natin sa mundo, ito ay isang uh, journey. Ano ba yung journey? Isang paglalayag. Paglalakbay. Ah. Paglalakbay. At kapag ikaw ay naglakbay, may katapusan, may pupuntahan. Tama po ba? At tayo, ang katapusan natin, pupuntahan natin, dalawa lang naman po pagpipilian natin. Alam naman natin kung saan. Heaven or hell. Amen? Our anchor verse will come from our scripture reading. Luke chapter 60, verse, 20, verse, 20, verse 25. Can we all read them together? But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, while Lazarus received bad things, but now... He is comforted here and you are in agony. Before I show you our main scripture, let me tell you what incident were happening happening during those days. Jesus Christ was being persecuted. Amen. He was being persecuted. Nag-invite siya ng mga mga makasalanan sa kanyang mga sa kanyang tahanan. Nag-invite siya. Ito 'tong mga pariseyo, tingnan mo, tingnan mo, bigla nagchismisan. Tingnan mo to, hindi ba niya alam na makasalanan yung mga inimbita niya? Hindi you know? ba niya alam na makasalanan yung inimbita? But Jesus Christ knows 
their heart. Kahit na hindi sila nagsasalita, alam ng Panginoon ang kanilang puso. Amen? Kahit na hindi sila naririnig, alam ng Panginoon ang kanilang puso. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord ang puso mo. Wala tayong, i- wala tayong itatago kay Lord. No, even the deepest secret that you have, na walang nakakaalam, alam ng Panginoon 'yan. Amen. And he knows, he knows that you need him. Kung ito po ay hindi tama, ang sinasabi ng Panginoon, kailangan mo ako para maituwid 'yan. Amen. So, let's now read. Let's let's now walk through this. So, kausap niya ngayon ang crowd in the hearing of the Pharisees. Amen. Narinig ito ng mga Pariseo. Ano yung Pariseo? Mga ano ba yun? Koreano ba yun? Pariseo. Ayan. Uh, <laughs> <laughs> para magpanggising lang, mga inaantok pa kayo eh. <laughs> oh, Pariseo. Ngayon na rin si Manila. Si Manila sa Rus. Sige na, basahin natin. There was a rich man who was dressed in purple Pa- padandaan niyo po, parable po ito, Astoria. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At this gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Sinabi ito ng, ni Jesus Christ, in historia niya sa harap na ibang tao, or, uh, in the, within hearing distance of the Pharisees. Kasi alam niya yung mga Pharisees, puro dal-dal lang, wala sa gawa. Amen? Preach lang sila ng preach, turo lang sila ng turo ng law. Pero hindi naman, in fact, dinescribe nga, uh, kayo utos ng utos, no? Binibigyan, ninilalagyan nyo ng mabigat na, na, na ano, sa leeg ng mga tao, pero kayo mismo ayaw yung bitbitin. Amen? Ngayon sinabi niya po dito, yung rich man. Ito ngayon, sino yung rich man? Represented by the Pharisees. Amen? Sino si Lazarus? Si Lazarus, ito yung mga nangangailangan. Remember, remember si Jesus Christ when he said in in Matthew 25 verse 40 to 40, 43, sabi niya, let me read this. Sabi niya, the king will reply, "Truly I tell you whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Ito po yung time na nagsabi ang Panginoon na uh, gagawin ng Panginoon ay yung iwala yung sheep sa goat. Natatandaan niyo last time? Yung goat, ano nga sabi ng goat? Me, me, di ba? Ano sabi ng sheep? Be, di ba? Yung goat, yun yung tumanggap kay Kristo pero wala man. Walang bunga. Amen. So, para lang siya, yung kasa, flak, para lang siya nasa flak pero hindi siya laga, hini, hinihuwalay siya ng Panginoon. Yan po mangyayari sa atin when we were judged in the last days. Amen. Uh, itong mga itong mga scriptures na to dapat tignan natin ng, ma, ng malalim na malalim. Okay? Para malaman natin. Para hindi po tayong pawaso-waso lang ang buhay natin. Amen. So ngayon yung 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 ship na pipiliin niya, ito yung ngayon papasok sa langit. Amen ba? Amen. Pinili niya ito. Ngayon ang sabi niya, ano man ang ginawa mo to the least of these brothers? Sabi niya, you know, sabi niya, Surely I tell you whatever you did for one of the list of these brothers sabi niya sabi niya when was the last time sabi niya uh, you you i was hungry you fed me i was thirsty you gave me water who but ako binigyan mo rin ako ng 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 uh, ng uh, damit no ang sabi ng mga na, uh, disciple niya kela when was the last time you did this ang sabi niya noong if you what you do to the list of my brothers you have done unto me Ito nga yung sinasabi ngayon. Si Lazarus. Ando doon sa gate. Ano yung ginagawa ni, ni, ni Lazarus sa gate? He was covered with sores. No? Puro, puro sugat. Tapos, and longing to to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Ibig sabihin, yung mayaman, hindi man, tulungan. Amen po ba? And they, he was pertaining to the Pharisees. Amen. Ito, tinitignan mo? Tinitignan mo yung mga Bisita kong makasalanan. At least ako may tinutulungan ko sila kayo. Gina-judge nyo. Tama po ba? Tama. And then let's let's move on. Sabi niya, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. Sabi mo sa katabi mo, kurutin mo nga yung katabi mo. Baka mamaya kasi sayang kasi itong ating 
No, ha? Alam ko kasi bag, ma, nagbago tayo ng ano eh, di ba? Nagbago tayo ng oras, medyo mag-aaga kayo nagising, di ba? Ay, maganda yung kurikurutin mo ng konti. Sayang po kasi ang mensahe. Amen. Alam mo na sabi nga, sino po dito no? Minsan pag nagbabasa ka ng Biblia, ikaw ay naantok. Oh, alam mo kung bakit? Kasi ayaw ng ayaw ayaw ni taning na ikaw ay magbabasa ng Biblia. Kaya pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, hinihele ka. Na na na. Tulog na. Baka maborn again ka. Ha? Yeah. <laughs> diba? <laughs> Kaya dito, ayos maging dito, minsan pag hele kayo, di ba? Right? Sabi mo sa katawi, magkape ka bago pumunta dito. Amen? Sapagat napakasarap po na malaman ang katotohanan galing sa ating salita ng Diyos. Ito po, tanda natin, ito po ang pundasyon ng ating buhay. Amen? So, ano nangyari? The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades where he was in torment He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in the fire. Wow. Napicture nyo po yun? Misan hindi na, alam nyo ba? When was the last time na kayo nang hinayang dahil may naiwan kayo? O, oh, ito na lang, cellphone, naiwan. Nasa opisina ka na, naiwan mo sa, sa flat mo yung cellphone. Anong pakiramdam mo? O kaya, yung meron kang ano, meron kang, uh, meron kang, uh, ang tawag dito, yung uh, sasakyan, ano yung tawag doon? Maghahatid sa'yo? May, may car lift ka. Naiwan ka. Anong, anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo? Di ba? Dahil mal- late ka na nagising, you know? Ano ang naramdaman mo? Di ba ang hirap kasi ah, hanap ka pa ng gato, alam mo? Kapag we miss out something, nahihirapan tayo. Amen? Ito yung dapat natin hindi ma-miss out. Imaginein mo, imaginein mo, deep his finger, the last, ang request ng rich man, i-deep lang yung finger sa water at isang patak lang ng tubig. May ibsan na ako. Kaano kahirap yan? Can you know? Uh, napaka, napaka ano ng Panginoon talaga. Binigyan niya ng picture ito in a way na makita natin kung gaano kahirap isang patak ng tubig. Gagawa tayong pelikula ng panggat, isang patak ng tubig. Ganda kaya, di ba? Di ba, no? Ganda, no? Kanya, gan- ganun kahirap po sa, sa impyerno. Minsan alam na natin kung saan yung impyerno eh. Right? Ta- pero anong ginagawa natin? Hindi pa, hindi pa natin time yan. Wala pa, wala, no? Ba't sabi na, sa tabi mo, sa katabi mo, hindi pinangako ng Panginoon na buhay pa tayo mamaya. Amen? Meron ako nakita sa, sa TV, oh, ah, sa, sa, ano, sa internet, no? Nabuksan ko yung mga, mga last moments ng mga tao. Hindi nila alam na yun na yung last moment nila. No? Remember, remember yung mga kabayan natin noong... Uh, Nung Ramadan, uh, mahal na araw ba yan? Mahal na araw. Nag-b- nag-selfie pa silang ganun. Not knowing that in a couple of minutes, their life will be snapped out of their life. Oh, no? Out of them, no? Namatay. Okay? So, hindi. So, alam nyo, may katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, totoong may impyerno. Amen. Ang problema po, ang ginagawa ng mga tao, ginagawa nilang, kalangitan ang mundo by what by experiencing the best that the world can give them sabi mo sa katabi mo may singilan yan ha <laughs> may singilan yan matindi ang interest amen what else sabi niya sa, sa verse 28 uh, 20 yeah 25, 26. Ito pa matindi nito. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things while well, Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And besides of this, all of this, between us and you, a great chasm has been set in place so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. Sabi mo nga sa katabi mo, walang petisyon. Hindi ka pwede magpetisyon pag nandun ka na sa loob. Ito, nagpetisyon na ito si, eh, si Richman, right? 
Pinapakita ng Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan ng parable na to. Kapag ikaw ay nahusgahan, tapos na. It's either you go to heaven or you go to hell. Wala ka nang magagawa. Ano man po ang iyong gawin. Ano man po ang gawin mo. Magtutuwad ka man uli dyan. Magtatambling ka. No? Sabi mo sa katkait, sabi mo sa Lord, Lord, bibigay ko yung buhay ko sa iyo. Hey, tapos na nga yung buhay mo. <laughs> wala na. The end ka na. So wala po. Kaya napaka, napakahirap po nun. Hindi ka, po, hindi ka na po pwede. Can you imagine? Hirap na hirap. Only isang patak ng tubig. Ganun kahirap. Dito nga ngayon, lumabas lang nga kayo. Eh, no? Hirap na hirap ka na, di ba? Di ba? Doon, no? Sobrang, tapos hindi ka pa nasusunog. Ew. Ew, yucky. Di ba? Tapos may mga ano pa, may mga uud-uud pa, no? Ew. Tapos yung mga uud, hindi rin nasusunog, ano? Ew. Di ba? So, wala na po. Hindi ka na pwedeng magpetisyon. When you're there, you're there. Right? Sabi mo sa katabi mo, kailangan siguruduhin natin. Diba? You have to be very sure. Amen. At hindi lang po ito oras ngayon na sinasabi ko. Dapat ito sa buhay natin. And then finally, in verse 27, he answered, Then I beg you, Father. Ito na ngayon. I beg you, Father, send Lazarus to my family. For I have five brothers. Let him warn them. So they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father, Abraham, he said, But if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to them, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. This picture is how people respond to Jesus Christ through our message. Amen. Kahit na makakita ka ng milagro. Marami naman po. Sino po po nakakita ng milagro sa pang- from the Lord? Sino nakakita ng milagro from the Lord? Yeah? Yung pangit gumanda. Yeah, yung ban- yeah, di ba? Milagro yan, di ba? Right? No, hindi guluta tayo, na, kundi dahil sa paniniwala mo na ikaw enak ng Diyos. Sino po dito ang na- nakareceive na ng milagro sa Panginoon? Amen? Yung mga tipong mga milagro na Ano, malito malaki pero alam mo galing sa Diyos. Amen. Ang sinasabi po dito, sabi ni Lazarus, eh ni Richman, sabi niya, Lazarus, uh, p- pwede po ba may mga kapatid pa ako doon eh. Mga kapatid pa ako eh, pwede po ba padala mo si Lazarus, sabi, buhay mo uli kahit sandali. Buhay mo muna sandali. Para sabihin sa mga Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, kahit na buhayin ko 'yan. Andiyan dyan ang mga propeta. Andiyan dyan ang mga mga ngaral. Andiyan si Moses. Andiyan si Pastor Willie. Pag hindi ka nakinig, lagot ka. Hello? Pag hindi ka nakinig, lagot ka. Anong ginagawa niyo po kapag ang salita ng Diyos ay naipapahayag sa iyo? Amen. Pasok dito sa loob o labas sa, sa tenga. Okay. O tinatanim mo lang sa, sa puso mo tapos wala na, nabubulok doon. Hindi nagbubunga. Pero alam mo, sa ating henerasyon, malapit nang dumating si Lord. Alam mo kung bakit? Kasi sabi niya, di ba? Sabi niya, ayaw ni, ni God eh. Ayaw niyang buhayin uli si Lazarus eh, di ba? Tama? Ayaw niyang buhayin uli si Lazarus eh. Sabi niya, makinig lang. Pero ngayong panahon na to, sabi niya, God desires that no one should perish. Kaya ngayon, meron pa nga namamatay na binibigyan muli ng pagkakataon. Amen. Hello. Di ba? May mga namamatay na binibigyan muna natin uli, binibigyan muli ng pagkakataon na bubuhay muli. At yung tinuturo sa atin, nakita ko ang ang, ang imperno, ganito ka ganito insura ng imperno. Nakita ko langit, ayoko na ngang umalis eh. Kaya nga lang pinabalik ako. Pero maraming tayong nakita niyan sa internet, sabi mo, di ba? Hello? Oh, the, the question is, how did you respond to that? Okay lang ako, pastor. Ah, sigurado naman ako. Paano yung mga kaibigan mo? Paano yung kamag-anak mo? Paano? Amen? Okay. So, the parable of the bar- parable of the uh, of the rich man and Lazarus pertains to our hearts, the hearts of the religious people. Sana po hindi ka na religious. Amen? May, hindi ka na religious in your spirit. 
Eh, okay? may mga religious spirit pa rin kasi. Okay? He comes to church na, sa kanilang sariling uh, uh, reasons. Hell is real. Heaven is real. Jesus did not only desire to show us a view on how hell looks like and how it feels like being condemned in hell. He wanted to show the heart of the Pharisees as represented by the rich man. The parable intends to wake us up so we can examine our hearts. We can examine our hearts. Are you a, are you a Christian who easily condemns or, or judges people who are who are uh, who are uh, uh, are sinners? Are you a kind of a Christian who doesn't do anything, even though if you see your friends, your family, into sin? What kind of a heart do you have? Sabi mo sa katabi mo, what kind of a heart do you have? Because that kind of heart will determine kung saan ka papunta. Are you with me? If you are going to heaven, listen, let me share, share you this to you. The condition of the heart of those who are heavenward, okay, kurutin mo yung katabi mo, sige, kurutin mo ulit. Kurut, kurutin mo, kurutin mo. Yung talagang kurot, ha? Kurot talaga, yung magigising. Yung tatayo, yung tatayo ang balahibo niya dahil sa ano, kurutin mo gano'n, ha? Okay. <laughs> Ito po yung condition of the heart. The condition of the heart of those who are heavenward. Number one, they honor God. Alright? So how do you honor God? Sa ulo po natin to, H stands for? Sabay-sabay naman tayo. H? Highest priority belongs to? Letter O? Highest level. Letter N? Letter O again? Ibig sabihin, ikaw ay nagningning. Amen? People will want to have what you have. Amen? And letter R? Wala ka ng katatakutan sa mundo, kundi ang magkasala. Wala ka ng katatakutan sa mundo, kundi ma-offend ang ating Panginoon. Amen? This is the type of a heart who is truly heavenward. Next. Yung ears natin, we have ears to listen. Ears to listen. We obey because God has a message through His commands. When you when you are here, you need to be here. Ready to hear. Like, you know, the Holy Spirit is hovering around here. You know, always ready. Always ready to pour out blessings. Always ready to, to open up spiritual ears and eyes of those who are willing to learn from Him. Amen? So, kapag andidito ka, alam mo yun, Excited ka. Yung kahit inaanto ka na, gagawin mo, kukurutin mo yung sarili mo. Ayan, di ba? Yung talagang ayaw mo mamiss yung salita ng Diyos. You have ears to live. Always excited to hear the Word of God. Amen? But the Word of God, hindi boring. Amen? Kahit kahit na ang nagpipreach eh. Ano ang nais mong mangyari? Sino? The Word of God, yan kailangan, di ba? No? Kagagawa ka ng paraan. Ganun ba? Sino? Ayaw, huwag kang aalis. No, kahit boring yun. Sabi mo sa katabi mo, kung boring, magbaong ka ng blade at kalamansi. No? Isang ganun lang yan, tapos blade, di ba? Gising ka sigurado yan. Di ba? O kaya uminom ka ng kape na walang tubig. Kaya sigurado, <laughs> hindi ka maantok yan. Why? Because you really long to hear the word of God. Amen. Yung pag sinabi mo, word of God, excited ka. Yung andito ka, hindi lang excited dahil makikita mo yung mga kasama mo sa, sa, sa church, mga kaibigan mo, hindi yung aawit ka, kundi excited ka dahil may, mari, may matututunan ka ngayong araw na ito. Amen. Yan yung may excitement. Yan yung puso na talagang papunta sa langit. Ano pa? You accept rebukes and corrections with thanksgiving. Hindi yung, nako, narinig mo lang si pastor na, Kala mo, ikaw ang chinichismis. Hindi, ka nga kila, hindi nga alam ni Lord, ni Pastor yung pinagdadaanan mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, no-offend ka ba? Okay. <laughs> alam mo, expected po yan. Kasi the Word of God will truly discomfort us. Amen. The Word of God will truly discomfort us. Kung hindi tayo nadidiscomfort, eh, sino po dito walang kasalanan? Lahat naman tayo, da? Amen? Tapos, di ba, sinasabi po natin, 
tigilan na po natin, tigilan na po natin yung sinasabi ng work in progress. Ang tagal-tagal na po kasi nating work in progress. Kailangan matatapos yan. Amen. Dapat, getting there na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I'm getting there. Amen. I'm getting there. Minsan, ginagawa na lang na dahilan yung nagkasala ka. Hindi, work in progress. Nagkasala ko lang work in progress. Ilang, ilang taon mo na sinasabi yung work in progress na yan. Dapat, getting there na. Amen. So, accept rebukes and corrections. No, The Word of God is used to rebuke, to correct. It's effective in correcting and rebuking us. Amen. Kaya huwag kang ma-offend. Ma -offend. Rebukes and corrections is not to bring you down, it's to raise you up. Amen? Sa aking, alam nyo ba na marami na po, in my, my years of ministry, marami na po umalis sa church, bakit ka mo na-rebuke? Ang gusto kasi nilang marinig, yun lang maganda. Ayaw nilang marinig yung obedience. Ayaw nilang marinig yung command. Pag sinabing hiwalayan mo yan dahil may asawa na yan, ayaw nila. Pupunta ako dun sa church na hindi man ako pakikialaman. <laughs> Ayan na naman si pastor. Sigarilyo na naman ang pinakikialaman naman. Sigarilyo, katawan ko naman to. Bahala ako dito. Kapatid. Isa natin kapatid na dapat nga pala tutulungan natin. Ano? Kita mo na, sobrang pagmamahal natin. Ano? Kahit matigas ang ulo. May kisang kapatid at kapatiran tayo nag for good. Pero pala yung sigarilyo, babae pa. Ha? Alam mo ngayon, Berger's disease. Hindi po Berger ng Jollibee. Ha? Berger's disease. <laughs> Alam mo Alam niyo yung, yung, yung kamay, yung daliri, napuputol. Putol na. At pag nakita mo yung picture, kumain na po kayo ng, nung, ano, nung, nung uh, manok sa max. Yung manok sa max. Di ba? Pag kinain nyo, bone na lang. Yun po nakalabas dun, bone. Sayang, hindi ko nalagay yung picture. Parang takot na kayo. Padala naman picture na puputol, hindi naman po leprosy. Bakit ka mo? Kasi, oxygen, eh hindi na 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 ano ng ano ng katawan. 'Di ba? Kaya ingatan po na. Huwag na wag na po. Nasa na sa huli. Ang hirap po kasi ng pati, no, la, ang hirap po niyan, aba, pag hindi natin inalagaan ang ating katawan, e eh, installment ang punta sa langit. Hello. No, oh, kain ka na naman ng baboy. Ayun, ako installment. No, tumo ng kalahati. Coke. Anak ka o. Oh. Paa muna. <laughs> so, ano mga rebukes? Ano mga rebukes na, 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 na naririnig nyo ngayon? Ha? Ano? Sabi mo sa katayon, na-review ka ba? Ayan. Ayan. Hindi tinablan. No. Panayang gluta tayo mo. Hindi mo alam yung, yung, kinakain, mong, yung kinakain mong mga baboy yung nang lumalabas sa pisngi mo. Hello? Ayan. Ayan, ayan. Mga <laughs> nagtingin na may mga <laughs> Sorry ah. <laughs> Sorry ah. <laughs> so, yung mga sa tabi mo umayos ka kasi, ha? Umayos po tayo. Okay. You you accept. How do you accept rebuke? How you do you accept um how do you accept correction? Pa paano ba? Ano mo kasi kay ko wala magko-correct sa iyo. Paano na lang? Tama? Lalo na alam niyo po ba? Ang tunay na kaibigan ay yung magsasabi sa iyo, yung magsasabi sa iyo, toothbrush ka. Ang tunay na kaibigan yung magsasabi sa iyo, "Uy, may putok ka." Bakit ka? O ka maiya. Alam mo kung bakit? Kokorek ka rin, why? Kasi dahil kaibigan kita, ayaw ko yung iba lumayo sa iyo. Tama? Kaya kailangan ito, rexona sa iyo na. <laughs> <laughs> Di ba? Hindi ikaw yun ha? <laughs> Di mo. <laughs> Ganon din po ang salita ng Diyos. Hindi para saktan ka. no? Para ayusin ka. Amen? Para ayusin ka. Minsan, even, even yung, mga, yung mga words like, be still and know that I'm God, no? ito yung minsan rebuke eh. No? Meron kang prayer request o meron kang issue, gusto mo, ngayon na kagad, ngayon na kagad. Oh, lalo patatagaling ka. <laughs> Tama? Oh, di ba? Lord, I need patience and I need it now. Oh, di ba? Patatagin din ka lalo. <laughs> di ba? 
So rebuke and correction. Sabi mo, the word of God. Receive the word of God with thanksgiving. Amen. Kasi sino magsasabi sa inyo ng mali, mali kayo na totoong, na ano, na, uh, na, 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 na tamang uh, moral, moral value? Sino? Ang Panginoon, ang, sal- ang salita ng Diyos. Amen? Okay. Next, ito pa. Papuntang heaven, ha? Vision for the lost. Ayun. Our plan is not only for us to enter heaven's gates, but to bring many along with us. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang madamot. Hindi yung nag ikaw lang mag-isa, nag enjoy mag-praise the Lord. Amen. Hindi ikaw lang mag yung sumayaw, sagalak, ganyan, ha? Tapos marami kang flatmate na nangangailangan ng kalinga ng Diyos. Amen? Marami po. Ano bang vision mo? Alam mo ba, sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang maging goat. Kasi yung mga goat, ano lang yun, me, 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 di ba? Huwag ka maging goat kasi me, I, me, and myself. Okay? Imaginein mo na lang ikaw ay nasa langit. Tapos mga nanay mo, tatay mo, kapatid mo, hindi mo masila makikita doon. Sakit, di ba? Amen? So ano ang vision mo? Meron ka bang vision for the lost? May bisyo ka na ba for the lost? Pastor, sa'yo na lang yun. You have to have, a, you, have to heart, you have to have the heart of God. Amen? Amen? And finally, ay, may pa pala, meron pa pa isa. Ear that hears, heart that understands, and mind that responds. Wow. Ears that hears, Heart that understands and mind that responds. Baliktad pala. Sorry. Mabalikta rin ko. Dapat pala, mind that understands and hear and heart that, uh, that responds. Amen? Okay. Amen? So what do you do with the Word of God? What do you do with the challenges? Last week, we were challenged, right? Ano yung mga last challenge sa, sa, sa last week? Yung ating mga mahal sa buhay. Nasiran mo na ba kung anong ginagawa sa'yo ng Panginoon? Tanong nga sa katabi mo, nagawa mo ba? Ay, nako, wag niyong pagbukas-bukasin, mga kapatid. Huwag niyong pagbukas-bukasin. Hindi nga tina- hindi pinaramis ng Panginoon na may bukas pa. Hello? Our desire is for God to break our hearts with what breaks His heart. Are you with me? Amen? Okay. And then finally, Nothing to do with the pleasures of the world. Ito yung mga puso ng going to heaven. Ano yun? Our commitment is to please God and not to please our own pleasure. Amen? To please our own self. Yan po ang ating commitment. No? Nothing, nothing to do with the pleasures of the world. Ano ba yung mga pleasures of the world? Ano mga pleasures of the world? No, kunyari pa kayo, parang hindi nyo alam. No, parang mga tingin nyo sa akin, parang mga insente kayo. <laughs> alam nyo mga pleasures of the world, right? Amen. Okay. Kalimitan po kasi, ayaw natin ng rules. Ayaw natin ng law. Bakit? Kamo? Eh, kasi it impedes our freedom. Come on. Freedom is not a right, it's a privilege. And if it is a privilege, it can be taken away from you. The law and the rule will protect you. Amen? The word of God, the commands of God, this is not bothersome or cumbersome. It will protect us. Amen? Kaya gusto mo ng protection, hanapin mo sa Biblia. Protection sa buhay mo. Paano mo mapoprotect ang money mo? For example, How will you protect your money? Sabi nga sa Hagay, right? Eh, ikaw, eh, doon buwan-buwan sumusweldo ka, dadaan sa kamay mo, pupunta doon sa, sa bulsa mo, butas ang bulsa mo, mamaya-maya, wala na. Hindi na protect yung pera mo. Yeah? Ano yung tinuturo sa Biblia? Krabe, malakay, tignan nyo, tithing and love offerings. Hindi lang niya ibubuhos, bubuksan ang pintuan ng pagpapala for protection pa niya. Amen ang mga bibigay niya sa iyo. But how do we respond to this? How do we respond to this? Amen. Pastor, pag, pag na-increase na ako, 
Pastor, pag ano, pag uh, later na lang, Pastor, pag yung kasi pag nabigyan naman ako, Pastor, ng tithe, sino mo, wala naman titira sa akin. Siguro naman naintindihan ni Lord yan. Hindi maintindihan ni Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, nasa kamay ng Diyos ang kamayamanan ng mundo. Amen. Nasa kamay ng Diyos ang kamayamanan ng mundo. Huwag yung to see is to believe. Amen. Maglista ka. Pastor, tinan mo ito. Ito, tinan mo to, Pastor. Tinan mo yan, nakita mo yan, negative. Saan kung kukunin ng ties niyan? Pwede, ba, pwede bang promissory note? So, negative eh. Alam mo, balikta rin nyo po kasi, kasi inuna po natin yung mga pangangailangan natin eh. Una muna natin ibalik sa Panginoon yung hindi sa atin. Sapagkat magsabi mo sa katabi mo, magdanakaw, kinukulong. Amen. Kapag tayo nagnakaw sa Diyos, ikukulong tayo saan? Sa utang. Ikukulong tayo sa, minsan marami ka na pero wala pa. Hello? Tama ba yun? When was the last time na ikaw ay nalungkot dahil bumaba ang iyong tithes? Alam mo yun, Lord, sorry Lord, talaga ito lang natanggap ko Lord eh. Sana gusto ko Lord, mas malaki pa. When was the last time you felt that way? Nalungkot ka dahil bumaba yung tithes mo, dahil po, konti lang yung sweldo mo, o kaya konti lang. Binawasan na yung sweldo mo. When was the last time you felt that way? Or when was the last time, nako, ang laki-laki ng sweldo mo na, na, na-promote ka, napunta ka sa ibang ka, nako, ang laki-laki na ngayon, dati ang, ang tithes mo, isang libo na ngayon, limang libo na tithes mo, parang ayaw mo ng bitawan. When was the last time? Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, biyahing langit ka ba? Kung talagang biyahing langit ka, tignan niyo po ito, ito ang kondisyon ng puso, ng tunay na biyahing langit. Amen? Christine? Palakpak. Oh yeah, yeah. Ah, taga palakpak ko. <laughs> ah, Daig talaga kayo ng mga taga Dubai. Ang mga taga Dubai talaga namang hindi na sinasabihan. Eh, oh. Pag namove talaga sila, palakpak, tumatayo pa. Standing ovation pa. Di ba? Palakpak dahil sa nakipag-usap ang Panginoon sa kanila. Tinanggap nila ang salita ng Diyos with excitement. Amen. Praise the Lord. Ito ngayon mong puso na pupunta sa impyerno. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Okay, itong papunta na sa impyerno. Una, he hears about Jesus Christ but rejects him. He hears about Jesus Christ but rejects him. Pastor ah, tinanggap ko naman si Jesus kaya nga ako dito eh. Pastor ah, tinanggap ko naman si Jesus Christo eh. Tanggap ko yan. Nainuwala ako sa kanya. Oh, pero pasaway ka naman. Hindi ka sumusunod sa kanyang utos. Hello? Ang sabi, thou shall not kill, panay inom mo. Ang sabi, thou shall not kill, panay sigarilyo mo. Anong utos ng Diyos ang hindi mo kayang bitawan? Sapagkat sa pagsunod sa Diyos, dito mo mapuprove ang iyong pagmamahal sa Kanya. Amen. He hears about Jesus Christ but rejects Him. Ito yung hardened heart. Saan ang punta nito? Diretso sa impyerno. Hello? Ito rin po yung hindi sumuto. You know, marami rin po. Hindi rin naman. Let's not even talk to, to people who, with our same faith. Marami po. Amen? Marami pong iba. Mga kaibigan nyo na ano, maraming Diyos. Amen. Let your light shine so that they will see that you are worshiping the one true God. Next, you're entangled with worldly pleasures of sin. Ayun. You know Jesus Christ and His words but still choose to follow the world. Sabi mo sa katabi mo, walang kristyanong matampuhin. Ayun. Alam niyo ba yung pagtatampo? galing sa mundo. Saan niyo napunod diyan? Sa telenovela. Hello. Alam niyo kalimitan kasi yung emosyon natin is shaped by the world. Hello. Alam niyo ba minsan ayaw niyo bakit ayaw niyo mag-share? Bakit? Kasi ayaw niyo ma-reject. Emosyon pa rin 'yan. Hindi naman ikaw ang ni-reject. Kapag nag-share ka, hindi naman hindi man ikaw ang ni-reject nila ang Panginoon. Amen. No? Again, do not let the world shape you. 
Let the word of God shape you. Lover of self rather than of God and of their neighbors. Ito yung mga religious spirit. Amen. 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 Praise God. And then, finally, listen to the voice of the world and not the word. Yan yung mga papunta sa heaven, ah, sa hell. Amen. Yan yung mga papunta sa hell. Amen. Alam mo yung, ano yung, yung born again ka na, born again ka na. Kaya nga lang, wala ka pang experience makis. Alam mo yun? Minsan kasi, oh, mga romantic, yung, uh, yung uh, hopelessly romantic, ganun. Kala nila, kala nyo ang, pag, ang love ay eh, ganun-ganun lang. Alam nyo yun? No, pa, born again ka na, pero alam mo yun? No, 35 years old na, hindi pa ako nakikiss. Ah, ganun ba? <laughs> Tapos ano sabi niya? Ano sabi sa iyo ng ano mo? Nang nang iyong kaibigan na 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 hindi naman born again. Hoy, ano ka ba naman? 35 ka na, ibig mo sabihin hindi ka pa nakikis? Eh bigyan nga kita dito ha. I, 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 papakilala kita dito ha. Sige, kahit makis mo na lang tapos umalis ka na. Mag- <laughs> para ma-experience lang. Ano 'yon? Kalimitan ganyan eh, ma-experience lang. Sabi mo nga sa katabi mo, ang romantic relationship hindi lang para sa experience. Hindi pa pwede yan, hindi yan pa pwede yung ano, yung maano lang. Yung maano. You know? Kailangan alagaan nyo ang inyong relationship the rest of your life. Amen. Hello, are you with me? Mahalaga po yan. Tanggalin po natin yung idea of what love is as dictated by the world. The love that's dictated by the word of God is to give yourself to God and to others. Amen? Amen. Talaga naman. Yun. <laughs> <laughs> Kalimutan mo eh. <laughs> Praise the Lord. Am I making sense here? Amen. Praise the Lord. Let me just close this up now. Are we sure? Are we sure we are heading where we are heading, my friends? Many desires to enter the gates of heaven, but the Bible tells us that not all will. Today's word will bring fear to the hearts of those who are not sure where they are going when the time comes, but excitement to the hearts of those who are confident that their names shall remain written in the Lamb's Book of Life come Judgment Day. Friends, let us not only rejoice that we are heavenward, but let our hearts be broken for those whose road will take them to an eternal torment in hell. Let our hearts be broken for those who are heading to hell. Amen. Save a soul from hell. Lead them to heaven. To some, this event could be a far-fetched idea. Ano yun? Pagpunta sa hell? Palagay mo, palag- no, there, are time, there are those who say, matagal pa yan. Mahaba pa ang buhay ko at bata pa ako. Sino nagsabi sa iyo? Jesus Christ is coming soon. Listen. Listen. Tingin mo na kayo dito. Mamaya niyo na kunan ng picture. <laughs> Dapat kinunan yung picture kasama ko. Makinig kayo, makinig. Maging sharp nga ang inyong spiritual ears and eyes everywhere you go. Maging sharp. Alam mo sinabi sa Biblia, the war now is in the heavenlies. Because Jesus Christ is coming soon, it is now here. Hindi lang sa heavenlies. It is now here. You know, meron na ngayong app. Alam mo nga, ang daming app, app na, di ba? Meron ng app ngayon. Sabi doon sa app, ikaw ba yung nalulungkot? Gusto mo ng excitement. I-download mo itong app na ito. Ito yung excitement. Makakausap mo mga paranormal. Can you 
imagine that? Pati yung spirit of the glass, ginawa na nilang high-tech. <laughs> Come on. Look at, look at this. Look at what's happening all around you. Sobra na ang talagang sobra double time na ang laang ang 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 ang, 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 ang ginagawa ni Satan who comes to kill, steal and destroy. Huwag lang tayong papetik-petik. Andiyan na siya sa ating pintuan. Because Jesus Christ is coming soon. Tignan niyo po yung mga cartoon, animation. Kanda ko wa kayo basta-basta magpapakita ng animation sa mga bata porket animation 'yan. Merong animation ngayon. Anong ang tawag doon? Pinapakita na hindi na totoo ang Diyos. Be careful what you show your... your Kahit mga games, video games. Andi dito na. Malapit na. Huwag na tayong papetik-petik. All the signs are already here. Andi dito na. Can you imagine that? Gusto mo ng date? Internet, app. Oh, gusto ko ng date. Can you imagine that? Ang kasalanan ay one click of a finger. Ma-order ka. Ma-order ka ng date, pwede na. Huwag, sabi mo sa katabi mo, huwag na huwag kang order ng date. Umorder ka na lang sa delivery, ano, food delivery. <laughs> oh. Sana pati numbers, binigay mo sa akin parang advertisement. Meron nagsasabi sa ka na lang, paghanda na ako, kapatid, kailan ka magiging handa? Hindi pwede yun. Hello? Baka mamaya, huli na. Ang, ang lahat. Handa na, sa ka na lang, paghanda na ako. Paghanda na akong iwan siya. Alam mo naman ikaw ay nagtatampisaw sa kasalanan. Tama? Lord, hindi ko pa kaya. Nako, ka hindi mo ka kaya, atakin ka sa puso niyan. Ano pa? Bahala na. Basta alam ko, love ko ako ni Lord. Ano? Hindi naman magbabago yun. Love ka talaga ni Lord. Tama? Love ka ni Lord. Pero galit siya sa kasalanan mo. Darating ang panahon. Tayo ihuhusgahan. Sinong minahal mo? Sa Panginoon o yung kasalanan mo? Bahala na. Yung iba naman sasabihin, okay na ako. Okay naman ako eh. Basta wala akong nasasagasaan, sigurado naman okay na yun. Sino nagsabi sa'yo? To some... Jesus is just outside the door. Remember the book of Revelation, ang, cra- ang cry ni Jesus Christ, uh, nang sabi doon, I, I now stand at the door of your heart. Anyone who opens it, I will come in and dine with him. No, To some, Jesus ju- is just outside your house. Kapag may pangangailangan ka, bubuksan mo lang yung pintuan mo at sasabihin mo kay Jesus, Jesus, kailangan ko ng trabaho. Pagkatapos, sanyasaran mo na. Uh, you know why? Ayaw mong papasukin si Jesus Christ. You know why? Because your house is in a mess. Magulo kasi yung buhay mo. Kaya nga gustong pumasok ni Yesu Cristo eh. Para ayusin ang buhay mo eh. Yung iba naman, Jesus was already in their house. Kaya nga lang, inibig pa nila si Jesus. Pinagpalit sa gwapo. Pinagpalit sa maganda. Pinagpalit sa sa sex. Pinagpalit sa wealth. Kahapon po, naghanap kami ng laptop, sumasakit ang ang ang, ang ano ng sumakit ang puso ko. Hindi, hindi yung puso na para atakihin na. Yung talagang suma, ano 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 doon kami? Tapos Indiano, tapos ano doon kami sa computer shop. Dalawang Pilipino, tapos ako ando doon, kasama ko siya. Tapos sabi nung isa nung isang ano Pilipino, bumibili para sa kanyang kumpanya. 55 dirhams. 155 nakalagay. 155 dun sa bill sa ano, 
155. Okay, my friend, 55 ba? Sabi nung ano, sabi nung nung Jano. Okay, okay, 55. Get, 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 get. Apparently, regular customer. Get, get, get. Binigay 55. Pagkatapos, dumating, pumunta. You put in my bill, 155 ba? Gusto ko sanang... Naintindihan naman ni Lord yan kasi yung boss ko kasi hindi ako sinisweldoan eh. Kunin ko na lang sa kanya. Tama ba yon Kahit na ano sigurong sabihin niya, walang, walang justification. Kalimitan tayo, ganyan. No? Konting pera i-evict. Amen. Amen. Dahil sa kaibigan, dahil sa barkada, i-evict si Jesus Christ. Dahil sa sarap ng alak, Ibig si Jesus Christ. Alam niyo kung, ba, kung bakit ganun? Kasi kapatid, hindi naman ako, hindi naman ako ang naghihigpit eh. Tinuturuan ko lang kayo. Kapag kayo pala inom pa din at pala sigarilyo pa rin, papaano kayo magla-light up? Pag kayo ay suplada pa rin, suplado, nagmumura pa rin, papaano kayo magla-light up? When was the last time you evicted Jesus Christ in your life? And there are those, to some, nilagay lang si Jesus Christ sa isang room. Do sa iba, in fact, yung iba, nilalagay lang sa sala. Bakit? Kasi doon sa sala, alam niyo sala, yung salon? Bakit? Kasi doon pumunta ng bisita. Tama? Uy, maganda, maganda ng salon mo. Maganda ng salon mo, ha? Linis-linis, ha? Kasi doon si Jesus Christ. May parte ng buhay natin, ganon. Pero pagpasok natin doon sa kwarto natin, mess pa rin. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, bigay mo nga ng tuloy-tuluyan talaga yung lahat ng susi ng buhay mo sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God is asking you now, are you going to truly allow me to be in your heart? In your, in your, in your house. Sabi nga, hindi po, hindi po mahalag, hindi po mahalaga na yes, Lord, kaya ko. Dapat, kasi yung pagganon binuksan mo lang yung hawak-hawak mo lang yung nab. Amen. Yes, Lord, papasukin kita sa buhay ko, Lord. Pumasok ka sa buhay ko. Hawak-hawak mo pa lang yung nab. You have to turn it and let Jesus Christ open it. And when Jesus Christ opens you, dilinisin ka niya. Amen. Praise God. Meron akong paboritong kanta. Itong kantang to, sana kanta mo rin. Ha? Sana ito ay panalangin mo rin, ha? Itong kantang to. Okay? Sabi po doon sa kanta. Cleanse me, Lord, of all my silly sad charades. How I want to be all and only yours. Take away the clutter in my life every day. Make me like a child at play. Give me joy. I love to laugh and cry with you. You become a friend to me all the time. Help me to be patient as I watch And as I pray, growing in your love each day, Lord, show me the way. Because when the time comes, I want you to know me. When the time comes, I want you to know me.
gonna be there. And when that time comes, I wanna be ready when Jesus comes to take me. When my Jesus comes to take me, take me home. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, biyahing langit tayong lahat. Sapagkat sa ACCI, biyahin natin sa mundo hanggang langit. Walang iwanan. Amen. Praise the Lord. For the wages of sin is death, but the gift of love of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Can we all pray? Father, we thank you, Lord, for your word indeed is a lamp unto our feet and a light unto our path. I pray, Father, that these words, Lord God, did not only pass through the left ear and go out of the right ear, Lord God. I pray, Father, that your word, Lord God, will come in power to convince.